接下来方程老师要介绍的是组合。我们之前也讲到的是排列，那现在要讲到组合。那我们说排列组合，排列组合，哎、欸，排列之后还有一个组合。那组合跟排列有什么不一样呢？好，我们现在就来看看，什么叫组合呢？就是说从 n 件物品里面，好、哦、，n 件不同的物品里面选出 k 的，好、哦、，n 个不同的物品嘛，哈、哦，不同不同的物件。那么选出 k 个，那这样会有几种不同的选法。好，那假如说这个，我们把给它一个符号，就是 c 哈、哦、，choose， 或者 choose 啊、哦，是选择了啊、哦。那 n k 的话 ，n 个里面选 k 个出来，这样子的方法数总共有这么多的话，那究竟 c n k 要等于多少？要等多少？我们先举一个例子，就是说，哎、欸，有四个人呐、啊，现在比例四个人，需要选出两个人来参加比赛。那请问大家有几种选法？好，那当然这个，如果就有这个的话，你当然可以一个一个找啊，哈，甲乙甲甲丙甲丁，然后乙丙丙丁，然后丙丁这样子去找出来，然后就可以全部算一算，算出来。那不过我们希望啊，稍微把它怎么样，能够。这个有一个规律出来，然后把它扩展到哎 n 个跟 k 个，那这样怎么办呢？好，就是说四个人要选出两个人，它并没有排列的问题。可是我们为了是排列，我们能不能把它变成排列呢？好，就是说我第一个步骤是把四个人选出两个人来，然后第二个步骤我加上去。好，那这个步骤当然是 c 四二了哈，依照这个。刚才讲的就是说，四个选出两个的话，那它就是七四二，这么多，那究竟七四二会等于多少？好，我们现在要求。那第二个部分呢，我加一个，就是说把这两个人排成列，好，加选出来的两个人，好，选出的两个，来一。好，排成一列的话，那如果这两这两个事件合起来的话，那它就会变成四个人选两个人出来排列。哎，四个人选两个人排一列，不是意思是多少？四个人选两个人排一列，那就是有两个位置，第一个有几个人选？四个人选两个人排一列，第一个位置有几个人选？四个。再来剩下三个，好，好，选了一个，剩下三个可以选择，对好，所以排一列的话，它是应该是怎么算？那第一个步骤是西四取二选出来，那什么叫做把这两个人排成一列啊？对，两个人排一列，那是不是可以有排列的？好，就甲跟乙的话，那你选出来这两个人，好 ，A 跟 B 啊 ，A 跟 B 的话。那可以 A 在前面 ，B 在后面，可以 B 在前面 ，A 在后面，它可以做排列，所以是二阶整嘛，是这样。所以你就会发现，哎、欸，这个就会等于它，所以你的 c 四二呢就可以选 c 四二呢就可以用四乘三，那这个四乘三其实就是 p 四取二了哈 ，p 四取二，然后再除以我们的这个二阶整这样子，可以吗？这样 OK。那所谓 p 四取二就是从四开始。乘乘两个数，好、哦，四乘三，这样会吗？好，那我们把这个先算一下，这个就是刚才说四乘三，啊，除以二阶就除以二，所以大家多少？六种，啊、哦，有六种，哪六种呢？就甲乙甲丙甲丁三种，乙丙乙丁五种，乙丁乙六种，明白？好、哦，就这六种。好，那我们要来看看这个公式 c n k 呢，它究竟会等于多少？欸同样的方法、啊，我们用两个步骤。第一个步骤选出 k 个，然后第二个步骤要做什么事？把 k 个怎么样排成一列，对不对？把 k 个排一列。好，那第一个步骤是多少？是 c n k。那第二个步骤会有多少 ？k 个东西在这里排一列，多少？再乘一点 ，k 接着啊 ，k 的东西排成一列，对不对？如果三个人，三个人排一列，三接着，两个人排一列，两接着。好，那这个两个步骤结束了，是相当于把 n 个人选出 k 个人排一列
，好，到一个五米，不同的五米选出 K 个排列，所以等于多少？一 ，N 去 K， 对吧？好，所以你的 C N K 要等于多少？ P N 取 K 再怎么样，除以 K 阶层，这可以吗？好，所以这个地方我们就可以写成 P N 取 K 除以 K 阶层。好，那这个可以再把它写更完整一点，就是说这里是 K 阶层，对不对？那这里是 N 乘上 N 减一，一直到 N 减多少 ？N 减掉是不是这样？好 ，K 减一非常好，好，因为总共要乘 K 的数，那一减一减二减三，一二三，你知道 K 减一就 K 减一个加一个 ，N， 然后 K 的，好，那这个我如果上面要把它变成 N 阶层的话，请问这里要乘以多少？旁边要乘一个。